ஐபிஎல் ஏலத்தில் அஸ்வினை ஒன்பது கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ரச்சின் ரவீந்திரா டேவன் கான்வேயையும் அணியில் எடுத்தது சிஎஸ்கே ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டார் ரிஷப் பட் ஷயாசையரை இருபத்தி ஆறு கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தது பஞ்சாப் அணி ஐபிஎல் ஏலத்தில் இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஷஹால் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷீப் சிங் ஆகியோரை தலா பதினெட்டு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியது பஞ்சாப் அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி பத்து கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் போனார் லக்னோ அணியின் கேப்டனாக இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட கே எல் ராகுலை பதினான்கு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியது டெல்லி அணி வெளிநாட்டு வீரர்கள் ஸ்டார்க் பட்லர் லிவிங்ஸ்டன் ரபாடா மில்லர் உள்ளிட்டோரும் அதிக விலைக்கு ஏலம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் நடராஜனை பத்து கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சத்துக்கு வாங்கிய டெல்லி அணி இருபத்தி மூன்று கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு கொல்கத்தாவால் மீண்டும் எடுக்கப்பட்டார் வெங்கடேஷ் ஐயர் பத்து ஆண்டுகள் தொடர் தோல்வியை சந்தித்த கட்சிதான் திமுக அதிமுக மீதான விமர்சனங்கள் குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுகவிற்கு மாபெரும் வெற்றியை தேடித்தர வேண்டும் ஜானகி நூற்றாண்டு விழாவில் ஏ ஐ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் ஒளிபரப்பப்பட்ட எம்ஜிஆரின் பேச்சு அனைவரும் ஒருமித்த கருத்தோடு உழைத்து தேர்தல் பணியாற்றி மாபெரும் வெற்றியை தேடித்தரவே என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகின்றேன் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான ஆசையம் நாளை நமதை இந்த நாடும் நமதை வாழ்க அணியாளம் நன்றி வணக்கம் அதிமுகவின் பிரம்மாஸ்திரம் இரட்டை இலை ஜானகி எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேச்சு கடைசி வருக்குமே ஒன்றுக்கு அனைவருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள் சென்னை முத்தமிழ் பேரவை பொன் விழாவில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்பு கலைஞர் விருது பெற்ற நடிகர் சத்யராஜுக்கு பாராட்டு இவருக்கு முத்தமிழ் பேரவையின் சார்பில் கலைஞர் விருதை வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது நீட் தேர்வு குறித்து மாறி மாறி பேசிய சபாநாயகர் அப்பாவு மேடையில் நீட் தேர்வுக்கு நாங்கள் எதிரியில்லை என்றும் பேட்டியில் நீட் தேர்வு கல்வி முறையே பாதிக்கிறது என்றும் கருத்து சொல்ல முடியாத எதிரானவங்க கிடையாது நாட்டில் நீட்டுக்கு ஒரு சட்டம் கொண்டு கூட்டணி இல்லாமல் திமுக அதிமுக தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாது மதுரையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் பேச்சு வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவடைந்தது வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என வானிலை மையம் தகவல் மயிலாடுதுறை நாகை தஞ்சை திருவாரூரில் நாளை மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு கடலூர் புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு சபரிமலையில் கடந்த ஒன்பது நாட்களில் மட்டும் ஆறு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரம் பக்தர்கள் தரிசனம் நாற்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் வசூலாகி இருப்பதாகவும் தேவசம் போர்ட் தகவல் கோவை தினத்தை முன்னிட்டு கிராஸ் கட் சாலையில் களை கட்டிய கலை நிகழ்ச்சிகள் திரளானோர் பங்கேற்று உற்சாகம் சென்னை அமைந்தகரையில் பதினான்கு வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு கைதான ஆறு பேர் மீது குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுத்தது காவல்துறை
நூற்று பத்து அடியை நெருங்கும் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நீர்வரத்தை விட நீர்த்திறப்பு குறைவாக உள்ளதாக அதிகாரிகள் தகவல் பாம்பன் சாலை பாலத்தின் ஐந்தாவது தூணில் ஏற்பட்டுள்ள சேதம் விரைவில் சரி செய்ய பொதுமக்கள் கோரிக்கை உத்தரப்பிரதேச ஜமா மசூதியில் ஆய்வு நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து கல்வீச்சு தாக்குதலில் மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயம் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடர்பாக டெல்லியில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நாளை தொடங்கும் கூட்டத்தொடரில் அதானி விவகாரத்தை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம் மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையிலும் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதம் நடக்க வேண்டும் என்பதையே மத்திய அரசு விரும்புகிறது அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு பிறகு நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு பேட்டி ஜார்க்கண்ட் ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் ஹேமந்த் சோரன் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்க இருப்பதாகவும் அறிவிப்பு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார் மகாயுதி கூட்டணி அபார வெற்றி பெற்ற நிலையில் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனாவும் அஜித் பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரசும் தனித்தனியே ஆலோசனை நடத்தினர் பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு சிட்டுக்குருவி முக்கிய பங்காற்றுவதாக மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு சிட்டுக்குருவி குறித்து சென்னையைச் சேர்ந்த அறக்கட்டளை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் பாராட்டு வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அரசு அலுவலகங்கள் பள்ளி கல்லூரிகளில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகப்போரையை வாசிக்க வேண்டும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டதன் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவின் கொள்கை கூட்டணி நூறு சதவீதம் வெற்றி பெறும் குறைந்தபட்சம் இருநூறு தொகுதிகளில் வெற்றி வாகை சூடுவோம் என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் நம்பிக்கை தமிழகத்திற்கு ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு நிலுவை மீனவர் பிரச்சினை சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு குறித்து நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் பேசுவோம் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு பிறகு திமுக எம்பிக்கள் டி ஆர் பாலு திருச்சி சிவா பேட்டி ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு என்பது தேவை அதை உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் குரல் எழுப்புகிற போது அரசாங்கம் தன் தரப்பில் எந்த குறையும் குற்றமும் இல்லை என்றால் ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அல்லது அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொல்ல வேண்டும் பெரம்பலூரில் பூசணிக்காய்களை ஓடைகளில் தூக்கி வீசிய அவலம் தொடர் மழையாலும் விலை இல்லாததாலும் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் புதுக்கோட்டையில் மகப்பேறு திட்ட நிதியில் பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக புகார் மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் உட்பட நான்கு பேரிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் உலக மீனவர் தினத்தையொட்டி தூத்துக்குடி முத்துநகர் கடற்கரையில் படகு போட்டி நடுக்கடலில் சீறி பாய்ந்த பைவர் படகுகள் ராமநாதபுரத்தில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட இரட்டை மடி வலைகளை பயன்படுத்தி மீன்பிடித்த தூத்துக்குடி மாவட்ட மீனவர்களுடன் உள்ளூர் மீனவர்கள் வாக்குவாதம் தடை செய்யப்பட்ட வலைகளை பயன்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விழிப்புணர்வோடு புதுப்பொழிவு பெற்ற சேலம் அரசு மருத்துவமனை சுற்றுச்சுவர் 
வண்ண ஓவியங்களால் அலங்கரித்த தன்னார்வலர்கள் நீலகிரி குன்னூர் அருகே கொடமலை ஹட்டி கிராமத்தில் தேயிலை எஸ்டேட்டில் நுழைந்த சிறுத்தை குத்தி உயரமான மரத்திலிருந்து கவனமுடன் இறங்கியதை செல்போனில் படம் பிடித்த மக்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் அருகே ஊரையே பாடாய்படுத்தும் ஒற்றை குரங்கு வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கீழ் மருவத்தூரில் அரசு மதுபான கடையை இடமாற்றம் செய்ய கோரிக்கை கடையை திறக்க விடாமல் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் குற்றால அருவியில் ஐயப்ப பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகரிப்பு சுற்றுலா பயணிகளின் வரத்தும் அதிகரித்து வருவதால் சுற்று வட்டார கடை வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி திருவண்ணாமலை கிரிவள பாதையில் கைலாய வாத்தியங்கள் முழங்க பரதநாட்டியம் நான்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கோலாட்டம் ஆடியபடி கிரிவலம் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் குவிந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் ஆண்டிப்பட்டி பகுதியில் வரத்து அதிகரிப்பால் கத்திரிக்காய் விலை கடுமையாக சரிவு ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் சந்தையில் எட்டு ரூபாய்க்கு விலை போவதால் விவசாயிகள் கலக்கம் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள கச்சபேஸ்வரர் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை ஏராளமான பக்தர்கள் மாவினால் அகழ்விளக்கு தயார் செய்து தீபமேற்றி வழிபாடு முருகனின் ஐந்தாம் படை வீடான திருத்தணி கோயிலில் திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் கோயிலை சுற்றியுள்ள மாட வீதியில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தர்கள் தவறான தகவல்களை சமூக வலைதளங்களில் பரப்ப வேண்டாம் குரல் பதிவில் வேண்டுகோள் வைத்துள்ள ஏ ஆர் ரஹ்மானின் மனைவி சாய்ரா பானு I'm currently in Bombay. I've not been physic I've been physically unwell for the last couple of months. So that's the reason I just wanted to take a break from AR. Please please do not say anything bad against him. He's a gem of a person, the best man in the world. இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை பல இடங்களில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்ததால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு ருமேனியாவில் அதிபர் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம் வரிசையில் நின்று ஜனநாயக கடமையாற்றி வரும் பொதுமக்கள் ஜோர்டானில் இஸ்ரேல் தூதரகம் அருகே மர்ம நபர் துப்பாக்கிச்சூடு விபரீத செயலில் ஈடுபட்டவரை சுட்டுக் கொன்ற காவல்துறை
ஆஸ்திரேலியா நியூ சவுத் வேல்ஸில் நிலக்கரி ஏற்றுமதிக்காக சென்ற கப்பலுக்கு எதிர்ப்பு நடுக்கடலில் படகுகளுடன் சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கைது தென்கொரியா பூசன் கடற்கரையில் பிளாஸ்டிக்கிற்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ஐநாவின் அறிவுறுத்தலை தொடர்ந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காலநிலை ஆர்வலர்கள் நடவடிக்கை புதிய ரக ஏவுகணைகளை கொண்டு மேலும் பல சோதனைகளை நிகழ்த்துவோம் என ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அறிவிப்பு ஒரிஸ்னிக் ஏவுகணையை வடிவமைத்தவர்களுக்கு பாராட்டு இந்தியா ஆஸ்திரேலியா போட்டி நடைபெறும் பெர்க் மைதானத்தில் சாதனை டெஸ்ட் போட்டியை காண முப்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் குவிந்தனர் டி டுவெண்டி கிரிக்கெட்டில் ஐந்தாயிரம் ரன்கள் மற்றும் நூறு விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார் ஹர்திக் பாண்டியா சையத் முஸ்டாக் அலி தொடர் ஆட்டத்தின் போது சாதனை விவசாயிகளை பற்றி பேச யாரும் இல்லை விவசாயத்தை பின்பற்றி அனைவரும் செயல்பட வேண்டும் செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் அருகே நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் கார்த்தி பேச்சு வாணியம்பாடியில் மேய்ச்சலுக்கு விடப்பட்ட ஆடுகளை திருடிச் சென்ற பெண்கள் ஆட்டோவில் சென்று ஆட்டு திருட்டில் ஈடுபட்ட காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவு சிங்கப்பூரில் நாளை தொடங்குகிறது உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் பதினான்கு சுற்றுகளாக நடைபெறும் போட்டியில் தமிழக வீரர் குகேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு அதானி மீதான குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு அதானி ஹிண்டன்பர்க் தொடர்பான வழக்கில் புதிய மனு தாக்கல் பொங்கல் திருநாளில் பட்டய கணக்காளர் தேர்வு நடத்த மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் எதிர்ப்பு தேர்வு தேதியை மாற்ற வலியுறுத்தி மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கும் கடிதம் 